Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Primero que todo quiero dar un saludo a María Valero, quien me pidió hacer este video. De este video van a ver muchos, muchos más decorando mi devocional paso a paso. Hoy vamos a utilizar esta washi tape. Esta es una washi tape de tonos amarillos, verdes, rosados y, verde, y azules, perdón. Esta lo que vamos a hacer es utilizarlo inicialmente como si fuera una margen. Entonces lo que hacemos es desprender. ¡Ay, caracoles! Y en nuestra hojita vamos a poner bien hacia el borde. De principio a fin, con cuidado de que no se nos arrugue. Vamos marcándola y la vamos poniendo como si fuera el borde de la hoja. Esto pues ya de por sí ya le dio un sentido completamente diferente al cuaderno que estamos usando. Esta es como la forma más sencilla de utilizar una washi tape. Lo segundo que vamos a hacer, yo utilicé una hoja de propalcote con los mismos colores y escribí el título. Es importante que nosotros utilicemos unas tijeritas de precisión cuando vayamos a hacer cortes curvos. Yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, eso se hace con cualquier tijera. Sí, tienen toda la razón, se puede hacer con cualquier tijera. Pero este tipo de tijeras nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea mucho más pulido y más sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es marcar un poquito para saber por dónde van los cortes. Vamos a hacer esto. Esto es solamente marcar las curvas por donde van las letras. No es más. Y así podemos saber por dónde vamos a recortar. Listo. Recortamos por todo el borde y procedemos a pegar. Lo primero que hago es cortar en una tira más pequeña, así va a ser mucho más sencillo recortar. Ténganme paciencia, recuerden que mi frecuencia cardíaca sigue un poquito alta. Entonces vamos recortando. Cuando estoy así, pues obviamente me demoro muchísimo más, pero con estas tijeras es muy fácil hacer los cortes, por ejemplo, redondos que van así, son súper sencillos de hacer. Y vamos recortando por todo el borde hasta completar toda la letra. Habiendo recortado ya el título, lo que vamos a hacer es utilizar otra washi tape como fondo de este título. Entonces, sacamos esta que también tiene tonos amarillos digamos que tan largo ahí y vamos a colocar de aquí a aquí la washi tape estas gruesitas hay que tenerles cuidado porque a veces se nos van arrugando cuando las vamos colocando como por ejemplo aquí entonces lo que hacemos es levantar y volver a colocar y vamos colocando despacio para que no nos quede ninguna arruguita Y volvemos a levantar porque me quedo torcida. Pero por lo menos ya tengo el, el largo. Vuelvo otra vez. La ventaja de la mayoría de washi tapes, igual tengan cuidado con ellas, es que tú puedes levantar cuantas veces quieras del papel. Igual no te va a causar ningún problema porque esta cinta es como de como la de enmascarar. Que prácticamente uno la coloca la quita y pues no hace daño al papel o a la superficie que estemos trabajando. Listo. Y ahí lo que hacemos es cortar. Listo, pegamos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el título aquí de esta forma. Así nos queda sobre un fondo. 
pero obviamente está demasiado pálido. Así es que lo que vamos a hacer es con un micrón, vamos a buscar un micrón, 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 este número 3, y vamos a remarcar toda la letra por el borde. Y así hasta completar la palabra. Como estamos trabajando en un papel, en un papel pro palcote, este es delgadito, pero igual es pro palcote. Un lado es eh, como brillante, demasiado liso, entonces debemos esperar a que seque antes de poner el pegante y pegarlo. Porque igual la tinta queda fresca y si lo hacemos en este instante se nos va a manchar. Mientras que el título seca, coloqué una muñequita en un papel de, de libro antiguo, un sello. Igual también se puede dibujar y lo que voy a hacer es rasgarla. Las rasgo por toda, por todo el bordecito, dejándole pues obviamente un espacio para que se vea el papel, pero sin usar tijeras. Vamos rasgando. Y nos va quedando así. Y lo que podemos hacer es ponerla en este lado para que nos realce muchísimo más el título o ponerla sencillamente en la parte inferior para que todo el texto nos quede únicamente con este dibujito pero yo lo quiero colocar acá esta vez entonces si se dan cuenta la guachita queda como fondo pegamos la muñequita entonces así aquí Uy, más abajito y ahí Y ya nos va cogiendo forma lo que estamos haciendo. Ya esto debe estar seco, entonces siempre utilizo un cartoncito para poner el pegante. Así no daño la superficie que estoy utilizando. Entonces ponemos el pegante, que nos quede bien por todos los bordes. Y ahí sí procedemos a pegarlo. Levantamos. Y aquí pegamos. Le dejé un espaciocito acá y otro acá porque pues obviamente me falta escribir el 1. Pero lo que quiero mostrarles es que nos queda así. Entonces nuestra washita y nos sirvió para hacer una margen, para hacer fondo. Estas son dos de las formas que podemos utilizar nuestras washi tape. También hay muchas formas más que les voy a mostrar más adelante. A María un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias por esa solicitud. Igual ustedes saben que estoy súper pendiente de lo que ustedes me piden. Este título lo hice con marcadores Tombo, tono amarillo y tono verde. Y pues la muñequita sencillamente es un sello. Y la puse con tinta memento, que ustedes saben que es la que utilizo más. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Gracias por verme y nos vemos en una próxima oportunidad.